हेलो दोस्तों आईके स्टडी बांग्ला यूट्यूब चैनल में आपने के शोषा गतम आज के आमी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते चलो छे आरेक टी आ हम या गोतो काल बोर्ड टू ईयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करो ची आज के बोर्ड वाने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करो इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करो ची कारण अनेक रिक्वेस्ट करते सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस लोग को भालो हो ची तो आपने तो शुभिदार थे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप यार शेयर करते चलो ची तो चेस्टे आज हमारे इंटरव्यू चलो बोर्ड नंबर टू पनोमेट देखें चाहे बोर्ड नंबर टू तो बेशी समय ये खाने पनोमेट दस मिनट त्रिश मिनट ऐसे कम तो गौरवान आपने धोते पान पाँच दस कुनी मिनट आपका समय लग गये तो आपने नाम की बर्तमान आपने की कौन है बर्तमान आपने की कौन है अर्थात आपने जो भी कौन चाकरी कौन है शे� ईसाई होते चान क्या ना ये पुस्तों टे अपना ये क्या ना करा होच्छे कारण आपने तो टीचिंग के संग जुकतो ताले टीचिंग है आपने जो टीचिंग है भालो मशीन ताले खाना आजुन करनो अपने बोल में जो आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव काज यस एडमिनिस्ट्रेटिव काज कोरते अपने भालो वाशन नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव समाधान अच्छा बर्तमान मुख्य शिक्षा मंत्री क्लस फाइव प्राइमर से जुक्त है से विषय नहीं प्रश्न अर्थात क्लस फाइव जुक्त होता भलो ना खराब अवश्य क्लस फाइव जुक्त हार पजिटिव दिक आज तो अपनी पजिटिव दिक आलोचना करब पजिटिव दिक आज से आलोचना करते ही तो विषय अपन संगे आलोचना करब जो क्लस फाइव अपनी बोलें कि बोलें प्रथम तो बला हक जो प्राइमरी प्राइमरी इंडिविजुअल स्टाडी बस जोर देव है तई लेवल बाच्चा बर्तमान बाच्चा खूब ताड़ी बारंत हो बुद्धि खूब ताड़ी हो क्लस फाइव बाच्चारा एज हिसाब तरह बयस अनुजाई एन सी एफ एर गाइड बोले परिवेश बयस एवं बुद्धिमत्ता तीन टी हिसाब से शिक्षा दान पद्धति अवलम्बन करा तो एक दिन फाइव एर बच्चा क्लास प्राइमरी ते होले ये तीन टी पद्धति हिसाब से ताकि शिक्षा दान करा होगे और तथा समस्त साइंटिफिकली ताकि किन्तु शुभिदा होगे साइंटिफिकली ताकि शुभिदा होगे शेविशाय को लेकिन दवाजा भेजे तो आपने � अच्छा जो डीपीओ ना पारे तार का से की आवेदन कर बन आ अच्छा ओके इसको ले बेवफार करें एमोने एक टी थियोरी बोलूँ इसको ले बेवफार करें माने आपने टीचिंग थियोरी बोल जाए बोल चे आ टीचिंग थियोरी जेटा के बोला होता है आपने टीचिंग थियोरी बोलते कि ठीक बोला चाहिए चे आ टीचिंग थियोरी शेडे इंडक्टिव होते पारे डिटेक्टिव होते पारे लेक्चर में तो होते पारे डेमोस्ट्रेशन होते पारे साइंटिफिक होते पारे बाउन ना किसी शॉप में होते पारे तो आपने जितनी आपने भालो पार बन जेटा � एबार आज ये पोस्टों टा करा हुए चे आपने देखते पाचे आ आज ये स्कूल थी और ये 
ভেরি রিসেন্ট একটি সাহিত্যিক মারা গেলেন এই দুটো প্রশ্ন তেরো নম্বর চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন পনেরো নম্বর প্রশ্ন ওনার সাহিত্যিকের নাম কি বিষয় তিনি তার গল্প কি লেখার বিষয় কি মানে সম্ভবত সাহিত্যিক সময় দিয়েছেন আপনি যদি না জেনে থাকেন আপনি নিশ্চয় জানেন যে কোন সাহিত্যিক মারা গেছেন যে নবনীতা সেন যিনি মারা গেছেন খুব তাড়াতাড়ি এই যে ইনি মারা গেছেন নব নবনীতা দেব সেন তিনি মারা গেছেন অনেক রাইটার লিখেছেন তিনি আশিটি বেশি বই লিখেছেন এবং কি কি বই লিখেছেন সেই বিষয়টি আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চলেছি আমরা নবনীতা সন সম্বন্ধে জানব তো নবনীতা সেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন জানুয়ারিতে নাইনটিন থার্টি এইট উনিশশো আটত্রিশ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এই করেছেন আশিটির বেশি বই লিখেছেন আপনি জাস্ট ছোট নোট করে নেবেন ছোট গল্প উপনিবেশ প্রতিকি করেছেন তিনি দু হাজার সালে পদ্মশ্রী পেয়েছেন সাহিত্য গানের পুরস্কার এই দুটো অবশ্যই তিনি পদ্মশ্রী কিন্তু পেয়েছেন দু সালে পদ্মশ্রী পেয়েছেন সেই বিষয়টি নেবেন এবং উইকিপিডিয়াতে গেলে আপনি আরও বেশি করে ভালো করে জানতে পারবেন বাঙালি পর্বে যাই হোক ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমি জানছি না হ্যাঁ তারপরে ক্রিয়া সম্বন্ধে একটু জানা দরকার আপনি দেখতে পারবেন সাহিত্য জীবন সম্বন্ধে যে বিষয়টি যা সবথেকে জানা দরকার সেটি হলো সাহিত্য জীবন সম্বন্ধে সাহিত্য জীবন সম্বন্ধে যে কথা হয়েছে প্রথম প্রত্যায় তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এখান থেকে এই বিষয়গুলি কিন্তু আপনি জেনে যাবেন এই যে এই কটা বিষয় এই দুটো লাইন কিন্তু আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে মুখস্থ করে দিতে পারেন কাব্যগ্রন্থ স্বাগত দেবদূত তার প্রথম উপন্যাস আমি অনুপম এই বিষয়গুলি আপনি পারলে এটা একটা পড়ে যাবেন যেকোনো একটা কবিতা বা মূল বিষয়টি আপনি পড়ে যাবেন আপনি ইউটিউবে গেলে সার্চ করলেও কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন তো চলুন আমি কথা না পারিয়ে আমরা ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব এরপরে যে কথা আছে এসআই আপনি ইন্সপেকশন গিয়ে দেখলেন ক্লাস এইটের আচ্ছা এই প্রশ্নটা অর্থাৎ কোশ্চেন নাম্বার আঠেরো নম্বর আর এসআই হিসাবে কি স্কুলে ইন্সপেকশনে গিয়ে দেখলেন যে ক্লাস এইটের ইংলিশ মাস্টার মশাই ঠিক করে পড়াচ্ছেন না তাহলে আপনি কি করবেন বা কেমন করে বুঝবেন সিম্পলি বোঝার সব থেকে সুবিধা হচ্ছে যে ছাত্ররা কি করছে ছাত্ররা যদি দেখা যায় যে কোনো একটি কাজে ব্যস্ত আছেন বা ছাত্ররা সক্রিয়ভাবে অ্যাক্টিভ আছেন তার মানে তিনি বোঝাচ্ছেন তিনি পড়াচ্ছেন বোঝা গেল মাস্টারকে দেখুন না ছাত্রকে দেখে আপনি মাস্টারকে ই করবেন ছাত্ররা কত অ্যাক্টিভ আছে কি করছে না করছে ক্লাসে তাহলে বোঝা যাবে যে স্যার স্যার পড়াচ্ছে কি না কতটা লার্নিং আচ্ছা কতগুলো লার্নিং থিওরি লার্নিং থিওরি বলুন লার্নিং থিওরি কিছু আছে আপনি লার্নিং থিওরি বলুন যে কোনো বলতে পারে লার্নিং থিওরির নাম কি করে লার্নিং হতে পারে ঠিক আছে লার্নিং থিওরি অনেকগুলো আমরা পড়ানো হয়েছে আগে যদি থিওরির একটা ক্লাস হয়েছিল আপনি যদি আমার ভিডিও ফলো করে থাকেন তারা দেখবেন আমরা লার্নিং থিওরি বিভিন্ন রকম থিওরির বিষয় নিয়ে একটি ক্লাস করেছি সেই থিওরিগুলো কিন্তু আপনি দেখে দেখে নিতেই পারেন আপনাকে দেখাতেও পারে আমাদের যে থিওরিগুলো যেগুলো আছে চলুন দেখাচ্ছি ওকে আপনি লার্নিং থিওরি অনেকগুলো বলতে পারেন আপনি দেখুন আমি বলছি যেমন পাঁচটি লার্নিং থিওরির নাম বলছি বা সেখানে আপনি করতে পারেন ঠিক আছে কগনাটিভিজম দেখছেন কনস্ট্রাকটিভিজম ডিজাইন বা ব্রেন বেস্ট হিউম্যানিস্টিক মাসলো থিওরম এই যে থিওরম গুলো আছে আপনি বিভিন্ন রকম যে কোনো এডুকেশনাল সাইকোলজিস্টের নাম বলে বলতে পারেন বা তার ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী যে বিহেভিয়ার উপরে ভিত্তি করে বা কগনেটিভের ভিত্তি করে বা কনস্ট্রাকটিভিজমের উপর ভিত্তি করে বা ব্রেনের উপর ভিত্তি করে বা হিউম্যানের ক্যারেক্টারের উপর ভিত্তি করে থিওরম গুলো যদি হয় সেগুলো আপনি কিন্তু বলতেই পারেন আপনি এই যে দেখুন ফোর লার্নিং থিওরিজ এই যে ফোর লার্নিং থিওরিজ আপনি এটা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনি थिरी ग प्रधान विचारपति सम्बन्धे नाम खुबी जरूरी जैक शेष कर लगे नोट प्रयोजन मन करें पुरोपुर एस आई नोट नोटे অনেকগুলো পিডিএফ ফাইল থাকবে আচ্ছা কি কি থাকবে আপনাকে দেখাচ্ছি আপনি যদি দেখেন আমাদের এই সমস্ত কিছু এক্সপিরিয়েন্স থেকে শুরু করে আপনি এই যে পিডিএফ ফাইলগুলো আছে এখানে যতগুলো পিডিএফ ফাইল দেখা যাচ্ছে সমস্তগুলো এই পিডিএফ ফাইলগুলো কিন্তু আপনি পাবেন আর পিডিএফ ফাইলগুলো প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশটা পিডিএফ ফাইল এসআইয়ের কাজ এসআইয়ের ইন্টারভিউ মিড ডে মিল এনসিএফ এনটিপি এই শর্ট নোট অন যে একাডেমিক কাউন্সিলিং হ্যান ত্যান অনেকগুলো নোট আছে যেখানে 
কোথাও কুড়িটা পেজ তিরিশটা পেজ পঁচিশটা পেজ পঞ্চাশটা পেজ এই মিলে দুশোটা পেজ মতো হবে শর্ট নোট হবে আপনার সিলেবাস হবে ইন্টারভিউ হবে আইকে স্টাডি ক্লাস হবে সব কিছু হবে তো সমস্ত কিছু আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন পাওয়ার জন্য কি হবে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে এস এম এস করতে হবে এই যে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এই নম্বরে এস এম এস করে আপনি করলে আমরা কিন্তু টাকা পে করলে আমরা কিন্তু আপনাকে নোট পাঠিয়ে দেবো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও